Bon peuple du donjon, bienvenue dans le douzième épisode des tutos du donjon. Vous vous souvenez de cette salle au trésor qu'on avait fabriquée il y a quelques temps Eh ben, je trouve qu'il manque un petit peu de coffre pour pouvoir entasser mieux que ça notre pognon. Alors c'est ce à quoi nous allons nous employer aujourd'hui. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car j'ai une annonce spéciale à vous transmettre. Bon visionnage J'ai commencé par délimiter l'emplacement de mon coffre sur un carré de MDF de 5 cm de côté. Puis j'ai découpé deux marges dans du polystyrène de 0,5 cm et 1 cm d'épaisseur. J'ai dessiné des pierres sur ces marches avant de les marquer avec une boule d'aluminium, de les entailler puis de les coller sur mon socle à l'emplacement prévu. Le coffre est composé de deux sections, une pièce principale d'un cm d'épaisseur et mesurant 1,5 cm de largeur pour 3 cm de longueur, ainsi qu'un couvercle de même dimension mais de 0,5 cm d'épaisseur. J'ai coupé deux angles de la pièce principale pour que le coffre ne soit pas un simple rectangle. Puis j'ai mesuré les dimensions de la nouvelle base du coffre afin de le surélever avec un piédestal de la même épaisseur que le couvercle. J'ai marqué les éléments du coffre avec une boule d'aluminium, puis j'ai frotté les bords du couvercle sur mon tapis de découpe pour les arrondir. Comme j'ai prévu de faire un coffre ouvert et l'un fermé, j'ai creusé la partie principale de mon deuxième coffre pour qu'elle puisse accueillir un trésor. Les éléments du coffre sont prêts, il ne reste plus qu'à les coller. J'ai collé des gemmes de loisirs créatifs sur la face avant du coffre pour le décorer. Pour masquer le MDF encore visible, je l'ai enduit de colle vinylique blanche avant de positionner de petits morceaux de carton fin pour imiter des dalles et d'appliquer du sable pour faire des graviers. Pour mon coffre au couvercle ouvert, j'ai rempli une partie de la zone creusée au pistolet à colle pour avoir un peu de volume. J'ai attendu qu'elle sèche, puis appliqué de la colle vinique blanche pour coller le couvercle et des paillettes. J'ai aussi ajouté quelques gemmes de loisirs créatifs. J'ai aussi préparé quelques jarres fabriquées avec des perles qui viennent de chez Action et une gemme de loisirs créatifs pour le couvercle. Pour la peinture, le principe reste le même que dans mes précédentes vidéos. Les coffres et les marches ont été sous-couchés en noir avant d'être éclaircis par plusieurs brossages à sec de gris de plus en plus clair et une finition au blanc sur les angles.
En revanche, j'ai sous-couché le sol avec du marron foncé avant de l'éclaircir avec du marron plus clair. Une fois le sol sec, j'ai fait plusieurs lavis avec des teintes de verre différentes pour imiter un sol humide et un peu moisi. Une fois sec, j'ai refait un léger brossage à sec de gris clair pour lisser le tout. Pour peindre les jarres, je les ai plantés sur un pic à brochettes pour les sous-coucher à la bombe. La couleur de base de ces jarres est un mélange de marron foncé et d'orange pour obtenir une teinte proche du cuivre. Une fois la peinture sèche, j'ai appliqué un lavis de Dark Tone de chez Army Painter pour faire ressortir le relief des jarres. Afin de vieillir les jarres et de leur donner une apparence oxydée, j'ai appliqué un second lavis, mais de verre de jade. J'ai ajouté des tas de pièces plus petits, mais aussi quelques giclées de sang avec de la peinture rouge bien diluée. J'ai collé les jarres, puis ajouté quelques touches d'herbe de chez Army Painter. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à faire péter le pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Chose promise, chose due, petite annonce. L'un de vous m'a récemment suggéré que ce serait une très bonne idée que vous, chers abonnés, vous m'envoyiez des photos de vos créations, qu'elles soient librement inspirées de mes tutoriels ou le fruit de votre propre imagination. Ces photos pourraient faire l'objet d'une partie d'une de mes vidéos si jamais j'ai assez de matière ou d'une vidéo complète si jamais j'ai beaucoup de matière. Alors, n'hésitez pas, envoyez-moi vos photos à l'adresse le donjon du craft gmail.com qui s'affiche euh, 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 sur l'écran et je verrai ce que je ferai. Merci à vous et à très bientôt.